ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നാച്ചു ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും എല്ലാം ഒരുപോലെ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഉപ്പുകുറ്റി വീണ്ടുകയറൽ കാൽപാദം വീണ്ടുകയറൽ നമുക്കറിയാം തണുപ്പ് സമയം കൂടുന്നാട്ടുള്ള സമയത്ത് ചില ആളുകളിൽ ഉപ്പുകുറ്റി വീണ്ടുകയറൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമിതമായിട്ടുള്ള വേദന ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഉപ്പുകുറ്റി വീണ്ടുകയറൽ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ആളുകൾക്കെല്ലാം ഉണ്ട് അത് കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത് അമിതമായിട്ടുള്ള തടി ഉള്ള ആളുകൾ കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നേരം നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പുകുറ്റി വീണ്ടുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉപ്പുകുറ്റി വീണ്ടുകളിലുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് അത് ആദ്യം തന്നെ പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാലൊക്കെ കഴിയുന്നതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ കാല് മുക്കി വെച്ച് കാലൊന്ന് കുതിർത്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കല്ലിൽ നല്ലതുപോലെ ഉരയ്ക്കുക നമ്മളിതൊന്നും ചെയ്യണം ഉരച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗം നല്ലതുപോലെ സോഫ്റ്റായി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനിന്ന് കാണിക്കുന്ന ടിപ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതാണോ എളുപ്പമായിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ കണിക്കൊന്നയുടെ തളിരില ഒരുപാട് ഗുണമുള്ളൊരു സംഭവമാണ് കണിക്കൊന്നയുടെ തളിരില അത് അരച്ച് വെള്ളം തൊട്ട് അരച്ച് നമ്മൾ കാൽപ്പാകത്തിൽ തേക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പുകുറ്റി വീണ്ടുകയറൽ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതൊരുപാട് പേർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതുകൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കണിക്കൊന്നൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കണിക്കൊന്നൊന്നും കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഡെമോ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടൊന്നും കണ്ടിരിക്കാം വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കുഞ്ഞ് ലൈക്ക് ബട്ടണുണ്ട് അതുകൂടി നൽകുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക അപ്പോൾ നോക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അരിയാണ് കുത്തരിയാണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് കുത്തരി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ള അരി അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ പച്ചരി മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല നമ്മളൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുത്തിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുത്തിരി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന വെള്ളമാണ് ഒന്നുകിൽ തേങ്ങാവെള്ളം ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുക തേങ്ങാവെള്ളമാണ് കുറച്ചുകൂടി എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉപ്പുറ്റി വീണ്ടൽ മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് തേങ്ങാവെള്ളമാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സാധാരണ വെള്ളമാണ് ഇനി നമുക്കിതൊരു മൂന്ന് ദിവസം നമ്മളിത് കുതിർക്കാനായിട്ട് വെക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു കാണിക്കുന്നത് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അരി കുതിർത്ത് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസം നമ്മളിതുപോലെ തന്നെ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കുതിർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മിക്സിയിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഒരുപാട് വെള്ളം തൊട്ടൊന്നും അരയ്ക്കാനായിട്ട് പാടില്ല കുറച്ച് വെള്ളം തൊട്ട് മാത്രമേ അരയ്ക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ തന്നെ വരും ഇനി ഇത് നമ്മൾ കാലിൽ ഉപ്പുറ്റി വീണ്ടും കീറിയ ഭാഗങ്ങളിൽ നല്ലതുപോലെ പുരട്ടി കൊടുക്കുക ഇത് രാത്രിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് പുരട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു സോക്സ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കിടന്നുറങ്ങാം രാവിലെ നമുക്ക് കഴുകി കളഞ്ഞാൽ മതി ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ദിവസം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പുകുറ്റി വീണ്ടുകയറൽ മാറി കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടിപ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നമ്മളൊരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് വാസിലിൻ ആണ് ജെല്ലാണ് പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നമാണ് വാസിലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്രോളിയം ജെല്ല് ഉൽപ്പന്നമാണ് അപ്പോൾ വാസിലിന് നമുക്കൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നാരങ്ങ നീരാണ് നാരങ്ങ നീര് നമ്മൾ കുരു കളഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നാരങ്ങ നീര് നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു അരമുറി നാരങ്ങ നമ്മളിതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞു ചേർക്കുക പിഴിഞ്ഞ് ചേർത്തിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് കഴി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈ വാസിലിനൊക്കെ ഒന്ന് ഉരുകി വരും അതായത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു ഇളം ചൂടോട് കൂടി ഉപ്പ് കുറ്റി വീണ്ടും കീറിയ ഭാഗത്ത് നല്ലതുപോലെ തേച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇത് തണുത്ത് പോയി കഴിഞ്
നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെ മറക്കാതെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരും ഈ പ്രശ്നം അനുഭവിക്കുന്നവരായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവർ കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളുടെ കുറേ നല്ല വീഡിയോസുകൾ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാവുന്നതാണ് മൈഗ്രേൻ തലവേദന പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾക്കുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോസുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു കിടിലൻ കിടുക്കാച്ച വീഡിയോ നമുക്ക് നാളെ കണ്ടുമുട്ടാം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ലിജോ മണ്ടശ്ശേരി നോ സൈനിങ് 